ఈరోజు నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అందరిని అడుగుతున్న ఈ మాట్టూరు సభ ద్వారా రాష్ట్రాల్లో ఉండే ఐదు కోట్ల ప్రజల్ని తమ్ముళ్ళేనాలి ఐదు కోట్ల ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఎందుకు ఏ మాట చెప్తున్నానంటే ఈరోజు మనందరి భవిష్యత్తు ఈ పిచ్చి తుగ్లక చేతులు అపహాస్యమైపోతామంది అభివృద్ధి ఆగిపోయింది సంక్షేమాలు లేవు రోజుకి తుగ్లక్ ఏం చేస్తారో ఎవరికి తెలియన పరిస్థితి నేను ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరడానికి వచ్చాను మీ తరపున పోరాటానికి వచ్చాను నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు నేను వచ్చిన నా అధికారం కోసం అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా అధికారం నాకేం కొత్త కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా కొత్త కాదు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రంలో ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీనే అధికారంలో ఉంది అంతేకాకుండా నేను కూడా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి ఇవ్వని గౌరవం నాకు ఇచ్చారు తొమ్మిది సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి పది సంవత్సరాల ప్రతిపక్ష నాయకుడిని కానీ ఇప్పుడు మళ్ళా నేను పోటీ చేసేది మీ కోసం తప్ప ఏదో నా స్వార్థం కోసం కాదనే విషయం మీ అందరినీ కోరుతున్నా మళ్ళీ నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలనే కోరికతోనే పనిచేస్తున్నారా మీరు చెప్పండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిని మళ్ళా ఒక ఐదు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటా అది కాదు ఇక్కడ సమస్య ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి ఊహించాలి ఒక క్షణం ఆలోచించుకోవాలి ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఉంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఉందో ఒక్క తొమ్మిది నెలల పరిపాలన మీరు ఒక్కసారి బేరీ చేసుకోవాలి ప్రత్యేకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లు వేసిన వారు మనస్సాక్షిగా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం నానాక తమ్ముళ్ళు మీలో కూడా కొంతమంది ఓటేశారు ఒకసారి ఛాన్స్ కోసం ఓటేశారు ఆ ఛాన్స్ పర్యవసానం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నా అవునా కాదా పేదవాళ్ళందరినీ కోరుతున్నా నేను అన్ని ఇస్తే కొత్తగా వస్తే కొత్త ఏదో ఇస్తాడు ఈయన అన్ని ఇచ్చాడు పని అయిపోయింది కొత్త వాళ్ళకి అర్థాలు వేశారు వాళ్ళ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మనస్సాక్షిగా ఒక క్షణం ఆలోచించుకోండి మేము శారీరకంగా మానసికంగా ఆర్థికంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడితే మిమ్మల్ని మీ భవిష్యత్తును సర్వనాశనం చేయడానికి ఈ తుగ్ల కంకణం కట్టుకొని పనిచేస్తున్నాడు నేను ఆ రోజు ఒక మాట చెప్పాను మీ అందరికీ ఇతను మామూలు మనిషి కాదు ఇతను కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి రాష్ట్రం నష్టపోతుంది మీరందరూ ఆలోచించమంటే నేను చెప్పాను గాని మీరు ఆలోచించినట్టు కనపడ్డారు గాని ఎక్కడో ఒక మాయ మిమ్మల్ని అందరినీ ఆకట్టుకునేది ఎన్నికల సమయంలో ఇప్పుడే ఒక తమ్ముడు వచ్చాడు శనగలు తీసుకొచ్చాడు ఏ తమ్ముడు శనగలకు మీకు దారందా ఆ రోజు ఏం చెప్పాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి శనగలకు మద్దతు తరిస్తాను చెప్పాడా లేదా కొంటామని చెప్పాడా లేదా ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు 
రెండు గింటార్ వచ్చింది దిగుబడి దాన్ని కూడా కొనే నాథుడు లేడు ఉన్నాడా నాథుడు ఈరోజు పత్తి కొంటున్నారా మీ జిల్లాలో రోడ్డు మీదకి వస్తున్నారు కనీసం వరి ధాన్యం కొంటున్నారా మీ జిల్లాలో ముప్పై నాలుగు మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు రాష్ట్రంలో మూడు వందల నలభై మంది చేసుకున్నారు మా తమ్ముడు చెప్తున్నారు ఇంకా చాలా మంది చేసుకుంటారు సార్ అని నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్న తమ్ముళ్ళు భయపడి ఇంట్లో పడుకున్నా లేకపోతే మా కర్మ ఇదనుకుంటే మీ జీవితాల్లో వెలుగు రాదు తిరిగి పోరాడదాం పోరాడితే వచ్చే నష్టం ఏమిటి లేదు ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ రోజు రాష్ట్రంలో అన్న క్యాంటీన్ పెట్టారప్పుడు జ్ఞాపకమందా మీకు ఏమైంది అన్న క్యాంటీన్ ఏం చెప్పాలి ఈ పెద్ద మనిషిని పేదవాడికి కడుపు నిండా తిండి పెట్టాలని ఐదు రూపాయలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ మధ్యాహ్నం భోజనం కానీ రాత్రి భోజనం కానీ పదహైదు రూపాయలు పెట్టుకుంటే ఏ బాధ లేకుండా గడిచిపోయే రోజు నేను ఇస్తే తొలి రోజు వేసిన కార్యక్రమం అన్న క్యాంటీన్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని ఇది మీ గ్రామంలో యుద్ధం అడుగుతున్నా కానీ మీరు మాత్రం నోరు తెరవరు అన్ని నేనే పోరాడాలా ఇప్పుడు మా తెలుగుదేశమే పోరాడాలా మీరు ఇంట్లో పడుకుంటారు కేసులు మా మీదనే పెట్టాలా ఆర్థికంగా మమ్మల్ని దెబ్బతీయాలా ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు మా మీదనే పెట్టాలి పెట్టాలా నేను కూడా ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలుగా ఇదే విధంగా నేను చేస్తుంటే ఈ పెద్ద మనిషి పాదయాత్ర చేసే వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా నేనే ముఖ్యమంత్రిని వీళ్ళ తండ్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేశాడు తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేశాడు నేను ఎప్పుడన్నా అడ్డం పెట్టారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈ పోలీసు వ్యవస్థను అడుగుతున్నా చీటికి మాటికి కేసు పెడతారు పోలీసు మీరు కూడా ఈ రాష్ట్రంలోనే పుట్టారు మీ పిల్లలు ఇక్కడే ఉండాలి వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా ఉంది భవిష్యత్తు సర్వనాశనం చేసి ఇలాంటి పిచ్చి తుగ్లకను సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితికి వస్తే ఎక్కడికి పోతున్నారో ఆలోచించమని కోరుతున్నా ఒకటి రెండు కాదు ఆ రోజు చంద్రన్న బీమా ఇచ్చాను ఇచ్చానా జ్ఞాపకం ఉందా ఇప్పుడు ఉందా అది ఎవరన్నా చనిపోతే అనాథులైపోకుండా ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని చంద్రన్న బీమా ఇస్తే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చాను ఎన్నికలు అయిన తర్వాత పది లక్షలు ఇవ్వాలనుకున్నాను కానీ మీరు చిన్న చూపు చూసుకున్నారు మీరు ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు నేను అనుకూలం చేయలేకపోయా ఆ రోజు మీరు చూడండి మొదలు తారీఖు నేను పింఛన్ ఇచ్చానా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఎప్పుడన్నా ఒక్క రోజు లేట్ చేసావు మనం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అని వేరే పార్టీని తీసేసావు మనం ఈ రోజు పింఛన్లు తీసేస్తే నిన్నే ఒక ముసలా కూడా గుండె పోటు వచ్చి హాస్పిటల్ లో చేరి ఈరోజు తెల్లవారుజోవన చనిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది పెన్షన్లు తీసేసి ముసల వాళ్ళు చనిపోతున్నారు బాధపడుతున్నారు అరువులు ఎవరికి ఇవ్వకుండా వీళ్ళ కావాల్సిన వాళ్ళకి వాళ్ళని పింఛన్లు ఇస్తూ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించే పరిస్థితి వచ్చారు అవునా కాదా మీరే ఆలోచించాలి పింఛన్లు తీసేశారు మళ్ళా మాట్లాడు అందరికీ నేను పింఛన్లు ఇస్తున్నానంటాడు పింఛన్లు ఇచ్చేందుకు కూడా వస్తున్నా నేను అడుగుతున్నా పద్దెనిమిది లక్షల రేషన్ కార్డులు తీసి పోతాడు రేపు ఎల్లుండో దీనికి ఆంక్షలు పెట్టాడు ఈ పేదవాళ్ళకి మూడు వందల యూనిట్ల కరెంటు కడితే రేషన్ కట్టు పింఛన్ కట్టు 
ఇంకో పక్కన ఎవరన్నా ఈ పేద వాళ్ళకి ట్యాక్సీ ఉంటే వాడికి కూడా రేషన్ కట్టు ఎక్కడ పిచ్చి తుంగులకో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు ఆర్థిక వ్యవస్థను చూడాలి వాళ్ళ ఆదాయం చూడాలి తప్ప ఇష్టానుసారంగా చేయడం చాలా నేరం ఆ రోజు నేను పెళ్లి కానుకలు ఇచ్చాను ఇచ్చా లేదా ఇప్పుడు వస్తున్నాయని సంక్రాంతి కానుక వస్తా ఉందా రంజాన్ తోహం వస్తా ఉందా క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ వచ్చిందా మీకు మాత్రం రోషం రావా మీకు మాత్రం కోపం లేదు ఇస్తే వాడు దయ్య ఏమైపోతే మా కర్మ అని నమస్కారం పెట్టుకుని మీరంతా కూడా ఇంట్లో పడుకునే పరిస్థితికి వచ్చి అన్ని నేనే చేయాలని హాయ్ దిస్ ఇస్ ట్రిష రాధిక ఆప్తే కృష్ణమూర్తి నేను అవి మాట్లాడుతున్నాను వాచింగ్ ఈ త్రీ మీడియా నెట్వర్క్ ఈ త్రీ మీడియా నెట్వర్క్ ఈ త్రీ మీడియా నెట్వర్క్ ఈ త్రీ మీడియా నెట్వర్క్ ఈ త్రీ మీన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్